Kako ste raje, evo gađamo kamermana, da testiramo njegov profesionalizam, gledajte. Svaka čast. Dobro, nije čama gađa. Pozdra raja što ima, što radite, kako ste, evo. Da se malo primaknemo. Zima ipak. Javljamo se iz njegovtog Sarajeva, super, baš, super atmosfera. Baš, baš smo zagrijani za snimanja. Ali dobro, šta se mora, nije teško. Pričat ćemo o zinskim uslovima, zinskim trenzima. Možemo prepastati zato što je zima, trenutno pa ćemo to mi. Da li treba trčati zim uopće? Naravno, naravno, što je veći minus treba što više trčati napolje. Šalim se, naravno da se mora trčat zim, nijema pauza, generalno svaka pauza, loše utječe na vas, na vašu formu, svaki novi početak, stvar krećete iz nule, ne krećete onda odande gdje ste stali, tako da je zima obavezna za trčanje, nama je u Sarajevo malo problem zbog lošijeg zraka, pa to nekako gledamo da premostimo, ali zima se čitava trči. Ne u onom intenzitetu, na primjer kako je proljeće ljeto, i malo su drugačiji trenzi, ali dobro. Kako se to odražava na naše uspjehe onda za vrijeme proljeća ljeta? Koliko zim provedemo redovno, trenirajući? Pa bit ćemo spremni za početak priprema za neku trku. Znači, ako se sad spremamo, počnemo negdje u četvom mjesecu spremati se za neki maraton krajem godine. Znači, vi ćete već biti u treningu do tad i kad krenemo baš pripreme, onda ćete da razvalite. A gdje će? Mnogi trkači pravi grešku zato što se za trening zimi pripremaju u uslovima Dobro, malo me dekoncentrišeš, ali okej U uslovima trenutno dok miruju, tako se i oblače Međutim, tijelo se zagrije tokom trčanja i treba imati na umu da se barem 12 stepeni bude toplije I da iz tog razloga malo treba smanjiti sa slojima odjeća Ali svakako se obući slojevito, duple helanke, šorci preko helanke, dupla majica jakna za trčanje i čak bandana, kapa na glavu i najbitnije što jeste ruke i rukavice, jer ruke se najsporije zagriju i najčešće nam je i najhladnije po rukama, tako da je rukavica obavezna. A što se tiče patika, može biti jako klizavo, tad pace nije bitan kako trčimo, patike mogu biti neke profesionalne koje su namjenjene za ovakve uslove, vodotporne sa posljednim šarama da se ne kližu, Međutim, te spatke je jako skupe i onda se mi moramo polagovati našem budžetu. Iz tog razloga možemo trčati u nekim trail patikama ako ih imamo ili u običnim patikama. I ako popuštaju, trkavači praktikuju onako za sebe da stave kese preko, da ne bi sklasili noge. A naravno, najbitnije od svega je imati rezervnu odjeću nakon treninga da se ne bismo razpoljeli. Ja bi sam da dodam, znači, što se tiče općih patika i zime, onda trčite po očičenim stazama, jer baš nisu namijenjene za trčanje po neki... Ja imam jedno pitanje. Hajde. Trčim se po kiši. Pa trči, ne trčim se po kiši, znači sve stane. Kad kiša pada, sad sve stane. Šalim se, trčim se po kiši, kiša ko sama nije problem, čak bude finiji trkova po kiši. Jes dobro malo problem zim kad je kiša, onda baš bude hladno, ali čim se istrči... Pa dobro, ali se čim se istrči, ona ide kroz lačin. Kako to da se sad kiša pada, mi smo mokri, trčimo odjeća, sve to? Pa ništa, bit će mokra odjeća, ali se presvuče. Znači dok trčite ništa vam apsolutno neće se desiti. U štim kad se možete, ali vam reći, prehlat je. Nakon trčanja, pa ako napravite malo dužu pauzu, tu, a vi mokri, e tu je. Dobro, ljeti se dry fit jako brzo i osuši, tako da tu je. Pa dobro, i zimska je oprema isto iz dry fit, tako da i ona se i zim isto brzo osuši. A ti pa neka veće ne vrijeme ako je vjetar, led? Pa dobro, ako je baš na primjer jak vjetar, onda se ne može trčiti, da budemo realni. E šta nam je još ostalo? Šminka. Šminka, pa dobro. Ako baš želite izgledat kao Joker, onda se šminkajte kako hoćete i trčite po kiši. Ali kao i za sve uslove ljeti kad je jako vruće, mi se svakako znojima, ali šminka stoji na svom mjestu, tako da postoji vodotporna šminka, može se i po kiši i po zim stavljati ko voli i želi, ali naravno pazite da to na kraju ne završi kao džoker. 
najbliže rečeno. Bitno je da imate one obrve što se stalno pitate. Nike. E, e, e. Ne, nisu Nike, to su oni ovako što je to drugačije, znaš, zapitano. Aha, dobro nije to sad trenutno. E, pa nema veze. Ali eto, to je moja topla preporka. Eto, Raja, znači, evo mi svi daš na ovu zimu da snimim ovaj video, a vi možete nas lajkat, šerat, subscribe-ovat, ko nas odlajka, idemo, dolazimo u kuću i vidjet ćemo se sami zalajkat. Bacamo grudbe u prozor. Tako je. Ako pita, nismo. Rušit ćemo vam snješka tu i tamo. 